Après quelques heures à bord d'un ferry au départ de Tercera, nous posons le pied sur l'île de Graciosa, un paradis pour les plongeurs. Cette petite île, ornée de paysages volcaniques d'une beauté exceptionnelle, porte fièrement le titre de réserve de la biosphère de l'UNESCO depuis 2007. Bien qu'il n'ait plus aucune trace de forêt native sur l'île, le vaste océan qui l'entoure, lui, regorge de vie. Graciosa possède une myriade de sites de plongée disséminés tout autour de l'île, réputés pour leur visibilité exceptionnelle, leur faune et leur flore marine diverses et abondantes. La complexité structurelle et la beauté des environnements sous-marins ont conféré à Graciosa le statut prestigieux de capitale de la photographie sous-marine. Dans les jours qui viennent, nous allons descendre dans ces profondeurs captivantes lors d'expéditions visant à découvrir et à explorer quelques-uns des nombreux écosystèmes qui peuplent les eaux cristallines de l'île. C'est donc ici que nous continuons nos inoubliables aventures en plongeant au cœur de la vibrante vie marine de Graciosa. La météo en surface ne s'avère pas très engageante durant ce premier jour. Pourtant, c'est sous l'encadrement expert d'Albano, Fatima et Elspeth de Tavin Graciosa que nous nous lançons dans l'exploration de quelques écosystèmes sous-marins. C'est donc après une minutieuse préparation de notre matériel que nous prenons la mer, direction le premier site de cette expédition. Notre première plongée nous emmène à Ilao de Baixo, au sud-est de l'île de Graciosa. Le système qui nous attend est une mystérieuse caverne. Formé de roches volcaniques sculptées par les vagues et le temps, c'est un habitat unique pour de nombreuses espèces marines. Nous nous élançons dans l'exploration de ce dédale fascinant, véritable labyrinthe sous-marin à la recherche de sa biodiversité étonnante. Mais alors que nous progressons lentement, l'obscurité nous entoure petit à petit. Ce manque de lumière entraîne une diminution notable de la biodiversité au fur et à mesure que l'on s'aventure plus profondément. Les quelques poissons qui nous ont accompagnés dans les premiers mètres de cette caverne nous ont quittés. Des oursins s'accrochent encore sur les parois presque à nu. Je porte un œil attentif dans les interstices rocheux, mais sans succès. Très certainement, quelques arthropodes doivent se cacher, mais trop bien pour mon regard. Cette apparente faible richesse dans cet écosystème est simplement la conséquence de l'absence de lumière. Une des choses les plus fascinantes à propos de ces environnements est la manière dont la faune marine s'est adaptée pour survivre ici. Il nous faudrait plus de temps pour en découvrir tous les mystères, mais nous décidons de faire demi-tour et de revenir vers le bleu. Effectivement, en se frayant un chemin entre les blocs rocheux vers la sortie, nous rencontrons peu à peu une vie de plus en plus abondante. Dehors, la vie foisonne. D'innombrables bancs de poissons de toutes tailles nous entourent. Des sardines, macros, calicagères, mais aussi des cérioles et des carangs, ou encore des barracudas nous accompagnent au gré du coin. Un courant tout de même assez fort pour la période, qui nous pousse à remonter en avance, laissant derrière nous ce monde des profondeurs. Après un petit intervalle de surface, nous préparons de nouveau notre matériel pour explorer un autre écosystème singulier. Notre deuxième exploration est un pinacle rocheux au large du port.
Émergeant du fond de l'océan, ces formations géologiques offrent des paysages sous-marins à couper le souffle et abritent une vie marine unique. Ces pinacles sous-marins sont des formations rocheuses verticales qui émergent du fond de l'océan. Ils se forment généralement à la suite de phénomènes géologiques tels que l'activité volcanique et l'érosion, et constituent alors de véritables réservoirs de vie au milieu d'un océan profond. Celui que nous explorons aujourd'hui forme un pilier imposant depuis 3 mètres sous la surface jusqu'à un fond de plus de 30 mètres. Sa surface est très irrégulière. De nombreuses crevasses offrent refuge aux multitudes espèces gravitant autour de cette oasis océanique. Une faune marine diversifiée de toute taille nous accompagne dans cette exploration, allant des bernacles fixés aux imposants mérous. Encore une fois, le courant assez fort de la zone nous oblige à rester protégés d'un seul côté du pinacle où les conditions sont plus tranquilles. Nous pouvons tout de même nous aventurer dans une cavité plus imposante, abritant un individu de corail noir. Les pinacles sous-marins jouent un rôle clé dans l'équilibre des écosystèmes marins. L'hétérogénéité de leur construction permet à de nombreuses espèces de les peupler. La préservation de ces formations géologiques est donc essentielle pour la protection de la biodiversité marine environnante. Finalement, le jour suivant, nous partons découvrir un écosystème totalement singulier. C'est avec une météo toujours très peu amicale que notre aventure nous mène vers l'épave du Tercerens, un navire qui a autrefois navigué dans ces mers. C'est en 1969 que ce navire de 40 mètres de longueur a sombré à l'entrée du port de Praia, où il se trouve encore aujourd'hui à environ 21 mètres de profondeur. Le Tercerens c'était un navire cargo qui a quitté Lisbonne et a fait escale à Ponta Delgada et Angra do Heroismo avant de continuer sa route vers Sao George, Pico et Faya. Cependant, le temps se dégrade rapidement lors de sa traversée. C'est avec une visibilité très limitée que le capitaine décide d'approcher le port de Santa Cruz da Graciosa. Le navire rencontre des eaux peu profondes et heurte un banc de sable sur l'îlot de Carapaccio. Suite à cet incident, le gouvernail est inopérant, ce qui rend la manœuvre impossible. Le navire parvient finalement à jeter l'ancre à Praia, où les passagers sont évacués. Mais continuant à prendre l'eau, il s'enfonce progressivement et finit par sombrer. Aujourd'hui, nous allons explorer les restes de ce navire brisé. Par sa taille imposante, cette épave forme un écosystème unique au sein de ses eaux, un point de rencontre pour de nombreuses espèces qui ont fait de cette épave leur habitat. Les interactions entre les épaves et les communautés écologiques locales sont complexes et peuvent avoir à la fois des effets négatifs et positifs sur l'environnement marin. Les épaves peuvent jouer un rôle clé dans la dynamique des écosystèmes marins, mais elles ne sont pas sans conséquences. Les épaves contiennent souvent des matériaux potentiellement nocifs, tels que des carburants, des métaux et des plastiques. En cas de fuite et de dégradation, ces substances peuvent entraîner une pollution qui affecte la vie marine et les écosystèmes environnants. Aussi, lors de leur naufrage, les navires sont susceptibles d'endommager des habitats marins existants perturbant ainsi la vie marine et la biodiversité locale. En plus, la cargaison des navires peut aussi contenir des espèces exotiques qui se retrouvent alors relâchées dans l'environnement. Cette biopollution peut menacer les espèces indigènes et modifier l'équilibre de l'écosystème. Cependant, les épaves ne sont pas seulement synonymes de problèmes. Elles apportent également des avantages significatifs à la vie marine. 
Les hyperstructures des épaves offrent des abris et des refuges pour de nombreuses espèces marines, créant ainsi de nouvelles opportunités de survie et de reproduction. Certaines espèces marines choisissent les épaves comme site de reproduction, profitant des espaces confinés et des zones sécurisées pour la ponte et l'élevage de leur progéniture. Les épaves peuvent devenir des sites de recherche de nourriture pour de nombreuses espèces marines. Les matériaux organiques et les débris qui se trouvent sur les épaves peuvent servir aussi de source de nourriture pour des espèces opportunistes, créant ainsi un réseau alimentaire autour de l'épave. Les structures de l'épave comme les ponts, les coques et les superstructures fournissent des surfaces pour la colonisation des coraux, d'éponges, d'algues et d'autres organismes marins. Les épaves peuvent ainsi créer des écosystèmes complexes et abriter une grande diversité d'espèces, de la petite faune invertébrée aux gros poissons et prédateurs. Et eh bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de notre expédition de plongée sur l'île de Graciosa. J'espère que vous avez apprécié, j'espère aussi que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et bien sûr à partager pour faire découvrir eh bien, la plongée sur cette petite île qui réserve bien des secrets. Et d'ici la prochaine vidéo, eh bien moi je vous dis portez-vous bien et partez à l'aventure.